பொம்பளை சோக்கி கேக்குதா உனக்கு பொம்பளை சோக்கு ஜிடி ஹாலிடேஸ் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் டிராவல் கம்பெனி அண்ட் மதுரை ஃபேமஸ் டிகர் தந்தா எல்எல்பி வி ஹெல்தி ட்ரிங்க் ஹெல்தி பிரசன்ஸ் பிஹைண்ட் உட்ஸ் டிகர் தந்தா டபுள் எக்ஸ் செலிப்ரேஷன் மீட் தெரிஞ்சிருச்சா சாஞ்சாரு <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு பைக் கூட ஓட்ட தெரியாத இவர் சாமி நான் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த வண்டி எஸ்டி சூர்யா ஓட்டுறதுக்கு ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடு அப்படி மட்டும் வேண்டிக்கிட்டு மூணு பொண்ணு இருந்தாங்க அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் மாஸ்டர் புரிஞ்சிச்சு பைக் மேட்ரு தான் ஏதோ போயிருக்கணும் என்ன சொல்லும் ஏன் என்னை பார்த்து அவ்வளோ கேவலமாக சிரிச்சேன் ஒன்றும் ஆடணும் ஆடணும் இல்லை ஆடவேன்னு உட்காந்துருக்கணும் ஆட தெரியாத மாதிரி ஆட சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னா சார் அவர் எவ்வளோ பெரிய டான்ஸ் கூறிய அவருக்கு வந்து நீங்க வந்து உட்காந்துட்டே ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவர் வந்து நீங்க எந்த காலேஜ் மாசிஜி ஸ்கூலுக்கு போல காலேஜ் அதுவும் இந்த அரக்கம் கூட நடிக்கிறது இருக்கு பாருங்க ஐயோ பெரிய தொல்லங்க ஸோ என்னன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பேட்டில் நடக்க போகுது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அதுக்கு முக்கியமாக ஒரு டெரக்டர் இருக்கிறதுனால ப்ளீஸ் பிரிங் த கிளாப் போர்ட் இன் சைட் ஸோ இப்போ சார் நீங்கள் அதை கிளாப் போர்ட் அடிக்க இப்போ அந்த சீன் நாங்கள் போடும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுக்காக நடிச்சு காட்டணும் டு சி த லைஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்களுக்காக சார் வித் யோர் பெர்மிஷன் ப்ளீஸ் அதை ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துடலாம் எத்தனை டேக்கணும் இது நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சிட்டு நான் கேக்குறேன் மாஸ்டர் ஓகே ரெடி ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் யார் சொல்றோம் நான் சொல்லிட்டேன் நான் கால் பண்ண அடிச்சு சொன்னேன் ஆக்ஷன் நீங்களே சொல்லுங்க சார் பழகி போச்சு சார் அது 1.5 வருஷம் அப்ப நீ அனௌன்ஸ் பண்ணி அடிக்கணும் ஆமா ஓகே ஷார்ட் ஒன் டேக் ஒன் ஆக்ஷன் இந்த படத்தை முடிச்சி நம்ம தியேட்டர்ல பெருசா கிட்டி ஸ்டூட் பக்கத்துல நம்ம கட்ட விட்டு நிற்க வச்சு இந்த தீபாவளிக்கு ஒரு அமக்கலம் பண்ணிடலாமா ஜிகிர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் வேற லெவல் மாஸ்டர் சூப்பர் ஒரு கைத்தட்டில் கொடுத்துடலாம் மாஸ்டருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனால் யூஸ்வலாகவே இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களே எத்தனை டேக்குன்னு சார் கிட்ட கேட்கலாம் சார் ஸ்பாட்டில் எப்படி சார் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு நாலு அவ்வளோதான் ரொம்பலாம் போகுது நிறைய இது வந்து ஃபஸ்ட் டேக்கு ஃபஸ்ட் இதுலேயே ஓகேயா இருக்குது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதான் ஆகும் சார் மூணு நாலு அந்த மாதிரி தான் போகும் நான் சத்யஜித் ரேட் அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு அரே சாலாம் முச்சுக்கோள் அகராகே தூய் எக்தம் தயாரோகியா ஜாவோ மூவி கரோ அப்படின்னு சொல்லி ஆசிர்வாதம் பண்ணி என்னை படம் பண்ண சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்சார் ஓகே தானே சூப்பர் சூப்பர் பட் எனக்கு என்னென்னா இப்போ மாஸ்டரோட டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்குது உங்களோட டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால உங்களோட மாற்றி அந்த டைலாக்ஸ் உங்களோட அதாவது மாஸ்டரோட ஃபேவரட் டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒன்று எங்களுக்காக இந்த படத்தில் சொல்லுங்கள் பொதுவாகவே பொதுவாக பொதுவாக அவருடைய ட்ரேட்மார்க் டைலாக் ஒன்று இருக்குல்ல எல்லாருமே 
அது வந்து நான் ஹைதராபாத் போயிருந்தால் கூட அதை பண்ண சொன்னாங்க சொல்லி அது தெலுங்கில் பண்ணி இப்போ தமிழில் பண்ணிடுவோம் ஒரு மாசமா அவர் கூட சுத்திட்டு அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டு இல்ல எனக்கு என்னன்னா சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சிருச்சா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சா இந்த படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு பத்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சா சூப்பர் 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 இப்ப நாங்க பதில் சொல்லலாம் தெரிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு ஏதோ வேற மூடில் சொன்ன நீ எதுவும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே சூப்பர் ஸோ மாஸ்டர் நீங்க நம்ம சாரோட ஏதாவது ஒரு ஃபேவரட் பொம்பளை சோக்கி கேட்குதா உனக்கு பொம்பளை சோக்கு கேள்விகள்ம் <laughs> ஆனால் இப்போ நம்ம கார்த்திக் சாருக்கு அது ஷாக்கிங்காக இருக்கும் சார் உங்கள் கிட்ட நான் அந்த கியூ கார்டை கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் கேள்வி கேட்க அவங்க ரெண்டு பேர் பதில் சொல்ல போகிறாங்க ரெடி சார் ரெடி ப்ளீஸ் சார் கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் மறைச்சிக்கோங்க ரெண்டு பேரும் சைடில் பார்த்துடக்கூடாது பார்க்காதீங்க இல்லை ஐ திங்க் சோஹில் சார் இங்கே வர வச்சிடலாமா கார்த்திக் சார் ஆ பாருங்கள் அவங்க பார்த்துடக்கூடாது கொஸ்டின்ஸ் அவங்கள சமாளிக்க என்னால மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் எட்டி பாத்து எட்டி பாத்து ஆளே மாத்த வச்சிட்டே நீங்க நீங்க எட்டி பாத்து எட்டி நீங்க தான் அவங்க இங்க வந்து உட்கார்றோம் பிளான் பண்ணி சொல்லுங்க ஐயா மாஸ்டர் இல்ல மாஸ்டர் நான் வெக்கப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் உட்காருங்க உட்காருங்க அந்த பக்கம் சாஞ்சி உட்காருங்க ஆஹா இது எல்லாமே ரெண்டு பேருக்கு மேவா என் மேல ஸ்பாட்ல கோ வந்திருக்கா எதுக்காக எந்த சீன் எடுக்கும்போது நிறைய தடவை வந்துருக்கு தெரியும் பதில் எனக்கு தெரியும் நல்லா டான்ஸ் ஆடும்போது இப்படி ஆடாதீங்கன்னாரு சார் ரொம்ப நாளாக அவங்க அஞ்சு வருஷமாக உங்களை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கேன் சார் உங்கள் டைரக்ஷனில் பண்ணணும் உங்கள் கூ உங்ககிட்ட டான்ஸ் ஆடி நல்ல பேர் எடுக்கணும் நல்ல மாஸ் ஆங்கலாம் ஆடணுன்னா அது வேறு படம் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரக்டர் ஆடக்கூடாது டான்ஸ் ஆட வேணும்னு போது என்னப்பா இவர் இப்படி சொல்கிற அப்புறம் இவர் ஒரு இடத்துல போயிட்டு டைலாக் பேசும்போது கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக பண்ணும்போது இவ்வளோ வேணாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னு மறுபடியும் கோவம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டைல் பண்ணலான்னும் போது மாதம் இது கொஞ்சம் இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கம்மி பண்ணிங்கன்னு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நான் மைண்ட் செட் ஆகிட்டேன் இவர்கிட்ட எதுவுமே சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு ஆகிடுச்சு அந்த டைலில் கோ பயங்கர கோவமாக இருக்குது எனக்கு கோவம்னா அவர் மேலே இல்லை என்ன இது நம்ம ஃப்ரீயாக விட மாட்டுறாங்கல்ல அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அந்த மானிட்டரில் பார்க்கும்போது ஏதோ புது உள்ளார்ஸ் ஏதோ தெரிய ஆரம்பித்தார் ஓ அவர் ஏதோ ஒரு ட்ரை பண்ணுறாரு சரண்டர் ஆகிடுவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரண்டர் ஆகினா தான் அது கரெக்டாக நடக்கும்னு என்ன சொல்கிறோமோ மூமெண்ட் கூட சார் தான் எனக்கு கம்போஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் கொடுத்தாரு எப்படி டான்ஸ் பண்ணணும் ரைட் லெக் முன்னாடி போடாதுன்னு ஒன்று டேக் பேக் ஓகே சார் ஓகே அப்படின்னா அது ஒரு கென் சுற்று இது நான் மேலே இருந்தேன் கென் சுற்றணுன்னு இப்படி சுற்றக்கூடாது சார் இப்படி சுற்றணும் சொல்கிறது ஈஸி சார் அங்கே உட்காந்துன்னு இங்கே வந்து பண்ணால் தான் சார் தெரியும் அப்படின்னு என் மைண்டில் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படி நான் என்னுடைய மைண்ட் வைஸ் அவர் கேட்டுச்சு போல இங்கே வாங்க அப்படின்னாரு நான் அந்த கென்னை கொடுங்கன்னாரு அப்படி உட்காண்டுறதுனால எப்படி கென் சுற்றுவார்னு அப்படி சாஞ்சார் கென் எப்படி எடுத்தார் அப்படி சுற்றி அப்படி வச்சார் நான் அப்படி பார்த்தேன் அப்போ மைண்டில் நினச்சோ இது ரஜினி ஃபேனில் இது ஓ இது தலைவர் ஃபேன் இது இது உள்ளு உள்ளு பயங்கரமாக இருக்குது போல் இது அப்போ தான் எனக்கு டான்ஸ் மேலே டவுட் வந்தது ஒருவேளை டான்ஸ் கூட ஆடும் போல் பார்ட்டி 
பார்த்தா ஒரு நாள் ஃபேமிலி பார்ட்டி மாதிரி வச்சுருந்தேன் பார்த்தா பின்னி எடுக்கிற மனுஷன் பார்க்கறதுக்கு தான் எப்படி உள்ள எல்லா ஸ்டைல் என்ன எல்லாமே இருக்கும் பட் என்ன தான் அப்போது ஒரு மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் டென்ஷனாக இருந்தாலும் இப்போ படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு புது லாரன்ஸ் இது வரைக்கும் பண்ண ராகவா லாரன்ஸ் வேறு ஜிகிர் தண்டா ரிலீஸ் ஆனோன்னு ஒரு ராகவா லாரன்ஸ் வேறு அவர் புதுசாக காமிச்சிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இல்லை அதை அந்த டான்ஸு பண்ணுறப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன்றாரில்ல அது வந்து நான் வந்து அந்த சாங் ஷூட் பண்ணுறப்போ எனக்கு டோட்டலாக மைண்ட்லே இல்லை இவர் இவ்வளோ பெரிய டான்ஸ் நான் வந்து அந்த கேரக்டர் இப்படி ஆடாது சார் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு அவருக்கு அப்போ என்ன சார் பண்ணணும் அந்த கேரக்டர் எப்படி ஆடும் அப்படின்னு என்ன கேட்டார் ஸோ அந்த ஸ்டெப் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் நான் அதை வந்து இல்லை சார் அதை மாற்றுங்க அது ரொம்ப ஒரு டிப்பி அதாவது வந்து டான்ஸ் ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆள் மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து டான்ஸ் ரொம்பலாம் தெரியக்கூடாது ஒரு கேங்ஸ்டரு அப்படின்றப்போ ஜாலியாக ஆடணுன்னா அது எவ்வளோ இருக்கணும் மாதிரி சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டேன் எனக்கு அது ரியலைஸே ஆகலை அப்புறம் பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் தான் கொரியோகிராஃபர் அவர் தான் கூப்பிட்டு சொன்னார் சார் என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன என்ன சார் பண்ண அப்படின்னு சார் அவர் எவ்வளோ பெரிய டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர் அவருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உட்காந்துட்டே ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்னு ஐயோ அப்படி ஒரு தப்பு நடந்திருக்கா இதில் அது இல்லை ஒரு ஒரு இடத்துல நான் சிங்கில் ஆட சொன்னார் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஆடிட்டே இருக்கோம் சார் ஆட தெரியாத மாதிரி ஆடுங்க சார் அந்த இடத்துல ஆடவே வேணாம் சார் ஆட தெரியாத மாதிரி ஒன்று ஆடணும் ஆடணும் இல்லை ஆடவே உட்காண்டிருக்கணும் ஆட தெரியாத மாதிரி ஆட சொல்கிறீங்களே சார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஐடியா சொன்னால் போல் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் நம்ம டான்ஸு அது அது தெரியாது அந்த கே அந்த படம் டைட்டில் நேம் கூட சொல்லக்கூடாது ஸோ அது சொன்ன முறைப்பார் அவர் அந்த கேரக்டர் பேர் கூட சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பேச வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த கேரக்டரில் என்ன பண்ணமோ என்ன செஞ்சோமோ அது அது வந்து செஞ்சோம் அவ்வளோதான் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்ட்டாரு ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் இருக்குது டான்ஸ் சம்பவம் இருக்குது ஷோ முடியும் போது ஓகேவா சொல்லுங்க லயலா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் கொஞ்சம் ஒபீடியன்ட் அங்கே இப்போ பச்சைப்பா காலேஜ்னால் சும்மா ப பரபரப்பாக இருந்திருக்கோம் இது வந்து எல்லோரும் இந்த ஃபாதர் சொல்கிறத கேட்டு அப்படியே வளர்ந்ததுனால மைண்டில் வந்து டைரக்டர் என்ன சொன்னாலும் செய்யணும் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ்டு அதனால் கோவம்ன்றது வந்ததில்லை ஆனால் சைலண்ட்டாக வாய்ஸ் மெசேஜ் மட்டும் போடுவாப்பிங் ஸ்பாட் முடிஞ்சுட்டு ஷூட் முடிச்சுட்டு நைட்டு ரூம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ஷூட் முடியும் ரூம் போகிறதுக்கு ஒரு எட்டு ஒம்பது மணி ஆயிரும் திரும்ப காலைல ஏர்லியாக போகணுன்றனால ஒம்பதரை மணிக்கு வந்து ஒரு ஆறு வாய்ஸ் மெசேஜ் வரும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மூணு நிமிஷம் அவர் வந்து சார் நான் இதை சொல்கிறேன் சார் ஆனால் வந்து இது எடுத்துக்காங்க ஓகேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு ஆறு நிமிஷம் மெசேஜ் வரும் நான் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஓகே சார் டிஸ்கஸ் டுமாரோ அப்படின்னு போட்டு என்ன <laughs> 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 கிளைமேக்ஸ் வந்து எனக்கு நான் பசி தாள மாட்டேன் எப்போவுமே ஒரு மணிக்குன்னா ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்ணும் அப்புறம் என்னென்ன மறந்துடுவேன் சாப்பாடு போடலாம் ஸோ ஆனால் அந்த கிளைமேக்ஸ் சாங் பண்ணும் அந்த ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும் கிளைமேக்ஸில் அது பண்ணும்போது ரொம்ப கோவமாக இருக்கணும் நான் ரொம்ப வெறித்தனமாக இருக்கணும் அதால் சாப்பிடவே இல்லை சாப்பிடாமல் இருந்து அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அது கேரக்டர் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் சூரிய சாரை வந்து நானே ஏற்றி விட்டேன் சார் பிரமாதமாக பண்ணிவிடுங்க சார் சூப்பாக இது 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 இந்த இந்த இடத்த விடக்கூடாது சார் நம்ம மனுஷன் போய் பின்னிட்டு வந்து என் முன்னாடி ஷேர் போட்டு நான் சூப்பராக பண்ணிட்டேன்ட்டார் எனக்கு அதுவே ஒரு என்னடா நம்மளே ஏற்றி விட்டு நம்மளே மாட்டிக்கிட்டோம் போல் இப்போ நம்ம ஏறி அடிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடாமல் போய் தண்ணி சார் வந்து நிறைய கூப்பிட்டா சார் மாதம் சாப்பிடுங்க மாதம் சாப்பிட்டு பண்ணுங்கன்னு இல்லை இது இது வந்து சாப்பிட்டு பண்ணால் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி அந்த கிளைமேக்ஸு பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னே டேரக்டர் ஃபோன்லலாம் எப்போ மைக்கிலலாம் அப்படி சொல்ல மாட்டார் மைக்கிலே கத்தி சொன்ன மாஸ்டர் சூப்பர் அப்படின்னு வந்து கட்டிலாம் பிடிச்சா போல அந்த இடம் அப்புறம் தான் போய் உக்காந்து சாப்பிட்டேன் நான் அதுவும் இந்த அரக்கம் கூட நடிக்கிறது இருக்கு பாருங்க ஐயோ பெரிய தொல்லங்க கேப் விட்டா ஃபில்அப் பண்ணிட்டு வா போல மார்க் ஆண்டின்ல ஒரு நாள் ஷூட்டிங் நடந்துச்சு 
அப்போ வந்து அது இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் சந்தித்த டாஸ்க் நைன் டு சிக்ஸு ஷூட்டிங் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சீன் மொத்தம் ஆறு பேஜ் டைலாக் அது அதில் மெயினாக நிறையா எனக்கு இருந்துச்சு மற்றவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டைலாக் இருந்துச்சு அது மே மேஜர் என்னோடய சீன் அது அப்போது அன்றைக்கி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்னால ஒரு செட் ஏதோ கொஞ்சம் ரெடி ஆகுதுனால மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் பிளான் பண்ணது ஈவினிங் ஃபோர் வரைக்கும் பண்ண முடியல ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டே ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் ஸோ ஹோல் யூனிட் வாஸ் வெயிட்டிங் அது ரெடி ஆகிற வரைக்கும் அப்போ டேரக்டர் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் டேரக்டர் சார் ரெண்டு கேமரா செட் பண்ணிவிடுங்க நான் ஆறு பேஜே சிங்கிள் ஷாட் அடிச்சிடுறேன் முடியுமா சார் அப்படின்னாரு பிடிச்சலாம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு கேமரா செட் பண்ண சொல்லிட்டு அவர் கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணார் நான் ஹாஃப் அன் அவரில் முடிச்சிட்டேன் அந்த ஆறு பே சிக்ஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஷாட் அது முடிச்சிட்டேன் அது ஒரு தேங்க்யூ அது ஒரு டாஸ்காக இருந்துச்சு சரி இங்கே வரும்போது பார்த்தா இங்கே மெயினான டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தா நிறையா டயலாக் உள்ள சீன்ஸும் இருக்குது அது எனக்கு பிரச்சனைலாம் போயிடுச்சு ஏன்னா அப்படி டாஸ்க்கெல்லாம் சமாளிச்சு வந்தனால அது ப்ராப்ளம் இல்லை டயலாகே இல்லாத சில சீன்ஸ் இருக்குது இப்போ அதுதான் எனக்கு பெரிய டாஸ்க் ஆனது பட் என்ன அப்படின்னா அதில் நான் எனக்கு கண்டு ஒரு ஒரு கண்டுபிடிச்ச விஷயம்னா இவர் வந்து என்னை புஷ் பண்ணி விட்டதில் நான் ஒரு இவர் ஒரு ஆறாவை கிரியேட் பண்ணி புஷ் பண்ணி விட்டதில் நான் கண்டுபிடிச்சிட்ட விஷயம் என்னென்னா அவர் சாரோட டிமாண்ட் என்னவாக இருக்குன்னா ஒரு க்ளோஸ்அப் ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் நீ பார்க்குற க்ளோஸ்அப்பில் ஆறு பேஜ் டயலாகை கன்வே பண்ணணுன்ற மாதிரி க்ளோஸ் சைலண்ட் க்ளோஸ்அப் அந்த சைலண்ட் க்ளோஸ் அப்பில் அதை நான் பண்ணேன் அது என்னால் முடிஞ்சுது அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ ஒரு க்ளோஸ்அப் வந்து ஒரு ஆறு பேஜ் டைலாகை கன்வே பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு விஷயத்த கார்த்திக் சுப்ரா சார் இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் சூப்பர் சூப்பர் ஐ திங்க் அது கிரெடிட் அங்கேயும் போகணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் தட்ஸ் வை வி கால் யூஸ் யூனிக் ஃபிலிம் மேக்கப் always always uh, that's why that's why karthik sura sir and a unique filmmaker yeah unga film career la idu varai pannada oru vishayam appadina edha solreenga adu end aspect la varudhu indha question actually poduvave sir idha cinema oru career la vande indha mari oru character ah na pannadilla appindra maadhiri oru vishayam aama na rendu per appadi oru aama interest illa oru 100 padathukku mela adichu na edho pannada idhu vande kamal sir anda ketta ah correct adha correct ena sir neenga pannada character adhu எனக்கு அதான் சொல்ல தெரியல ஏன்னா பண்ணிருக்கிறது ஒரு இருபது சார் ஒரு ஆசை இருக்கும்ல சினிமால இருந்தா ஆஹ் இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஆனா இன்னும் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கேக்குறேன் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோவா பண்ணணும்னு ஆசை அது பண்ணிருக்க வேணாம்னா எதை சொல்லுவீங்க நிறைய இருக்கு போல ஒருத்தர் ஒருத்தர் குதிர <laughs> 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 அப்ப இத சொன்னா நம்ம குதிரை நான் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன் அது ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல நம்ம குதிரை ஒரு ரெண்டு குதிரை நல்ல குதிரை வந்துச்சு அது நல்ல குதிரை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஒரு சாஃப்ட் குதிரை நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க சார் நல்ல குதிரை தான் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஐயோ இது குதிரை சண்டையா மாளது போல இருக்கே சார் ஆக மொத்தம் என்ன நடந்துது சார் என்னது அது குதிரை பைக் இல்ல இல்ல ஒரு பைக் ஒன்னு வரும் அது வந்து அவங்க சார் சார் ஓட்டுற மாதிரி சீன்ஸ் வரும் பட் அந்த பைக் வந்து பழைய பைக் அது அது அந்த பைக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஓட்டினா மட்டும் தான் நல்லா ஓடாது அந்த தலைவர் ஒரு படத்தில் லக்ஷ்மி ஸ்டார்ட் நம்பரில் அந்த மாதிரி அவர் சொன்னால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓடும் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டிலாம் காமிப்பார் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட சொன்னால் ஓட்டுவார் ஓட்டிலாம் பண்ணிவிட்டு வருவார் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் அதில் ஏறுவாங்க ஸோ பைக் ஓடாது அது அவர் இந்த பக்கம் வரணும்னா ஷார்ட் நம்ம கேமரா இந்த பக்கம் வச்சுருந்தா அப்படி போவாங்க பின்னாடி போவாங்க நான் கூட உட்காந்துருப்பேன் மாசு என்ன மாசு பைக் ஓட்டுறதுக்கு இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு அந்த ஆள் பைக் ஓட்டிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அவர் பேச்சை மட்டும் தான் கேட்கணும்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அவர் பைக் ஓட்டி விட்டுட்டு அந்த கீ அப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டு என்னையே அப்படியே பார்த்துட்டு போவார் ஏன் இவர் பார்க்குற ஒரு ஃபேனாக இருப்பாரா இல்லை ஆனால் அதில் பார்வையில் ஒரு திமுறு இருக்கும் நீ ஓட்டிட்டேன் பைக்கை என் பைக்கை நீ ஓட்டி தான் பார நீ எப்படி தான் ஓட்டுற நீ எப்படி தான் ஓட்டுற பார்க்குறேன்னு அந்த லுக்கில் மட்டும் எனக்கு அதுக்கப்புறமா புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறமா டேரக்டர் அங்கேருந்து வாய்ஸ் வரும் சார் ஸ்டார்ட் போகலாமா சார் நான் ரெடி சார் நம்ம தான் பைக்லாம் பின்னுவோம் அடி ராயபுரத்துலலாம் ஓட்டாத பைக்கா நம்ம அந்த அந்த லெவலில் ஏறி உக்காந்து அடித்து தூக்குனா சார் ரைட்டு வர சொன்னால் அது அப்படியே லெஃப்ட் இருக்குது லெஃப்ட்
பக்கத்தில் இருந்து மாஸ்டர் போங்க மாஸ்டர் டைரக்டர் வர சொல்கிறாரு அவர் அங்கேருந்து டைரக்டர் சார் வாட் ஆப்பன் என்ன என்ன போயிட்டுருக்கேங்க வாட் ஆப்பன் கோயிங்கான்னு ஏய் பாபு அது என்ன பைக் சார் வர சொல்லுங்களேன் ஏன் வரமாட்டார் மேலே அப்படின்னு சார் வரமாட்டார் ஏய் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் சொல்லியா அந்த ஆளுக்கிட்ட சொல்லியா சொல்ல சொல்லியா டைரக்டர் கிட்ட போன இவர் இங்கேருந்து வாக்கி டைக்கில் பேசுவார் சார் அந்த பைக்கு வரமாட்டேது அவர் தான் நல்லா ஓட்டிட்டு வந்தார் இவர் தூரம் எதுன்னு வரமா வர சொல்லுங்க அப்படின்னா சரி மாதிரி அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண பட்டு 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 பாதியில் நின்றுடுச்சு அப்படியே வண்டி பின்னாடியே வந்துச்சு நானும் எஸ்டே சூர்யா சாரும் விழுந்திருப்போம் பள்ளத்தில் மிஸ் ஆகிருந்தால் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு பை கூட ஓட்ட தெரியாத மாவனை நீ ஓடிட்டு என் பைக்கை நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னா மாவனை வைக்கிறேன்டா நான் உனக்கிட்ட ஷார்ட் முடிச்சுட்டு வந்து வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஏதோ நம்ம அனுபவத்தை வச்சு ஏதோ போய் போய் அப்போ கூட அவங்க ரெண்டு பேருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லை கேமராமேன் ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே இருந்தார் ஓட் லாரன்ஸ் ஓட் இஸ் திரு சார் வந்து வந்து ஓட் 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 திஸ் பைக் ஒன்லி நோ ஐம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டேன் நான் பட்டன் அப்படியே வரதான் என்ன நான் ராக எது நடந்தாலும் ரொம்ப ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணிக்கிறது இல்லை எனக்கு கால் வேறு அடிபட்டுச்சு அப்போ பின்னாடி போய் அந்த பைக்கை நிப்பாட்டுறதுக்குள்ளே என் கால் பின்னாடி போய் இந்த இடம்லாம் வலி அதுக்கப்புறம் நான் சாமி ராகவேந்திர சாமி சாமி நான் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த வண்டி எஸ்டி சூரிய ஓட்டுறதுக்கு ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடு அப்படி மட்டும் வேண்டிக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் டைரக்டர் சார் சொல்கிறார் சார் என்ன சார் ஷார்ட் நல்லா பண்ணணும் இப்போ தானே வரேன் இல்லை பைக் எஸ்டி சூர்யா சார் ஓட்டினார் சார் ஆ என்ன தெரியுமா சார் ஆச்சு என்னாச்சு பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு உட்கார வச்சு நான் ஒரு பேரை கூட்டணும் போகணும் சார் கல்லில் போய் முள்ளில் போய் ஏற்றி அந்த பைக்கு கவுந்து பாதி போ அவர் பாருங்கள் சார்னா இவர் அங்கேருந்து பா மாஸ்டர் அது என்னென்னா அந்த பைக்கில் அந்த சைட் கார் இருக்கும் பழைய பைக்கில் அந்த சைட் கார் இருக்கும் இல்லை சார் நான் பார்த்தப்ப என்ன பண்ணார்னா அப்போ நம் அவர் கொடுத்தப்ப பைக் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் சரி பண்ண பைக்கே இது எப்படி ஓட்டு சரி பண்ண பைக்லாம் தான் எப்படின்னா இப்போ சைட் கார் இருக்குது இல்லைங்க அவருக்கு மைண்டில் அதுவே இல்லை அவர் வந்து ஒரு பைக் ஓட்டு போகிறார் அவ்வளோதான் அந்த பொண்ணு விட்டார் ஸோ அதுக்காக அதுக்கு அதுக்கு ஸோ ரோடுக்கு அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு லாரிக்கு நடுவில் பூந்து போய் சென்ட்ரில் போகக்கூடாது இல்லை பைக் ரைட் சைடு வந்தால் தானே ஸோ அந்த பக்கம் கல்லெல்லாம் இருக்குது இவர் வந்து இவர் பைக் சேஃபாக போகுதுன்றதெல்லாம் போகிறாரு இந்த சைட் கார் வந்து கல் அடிச்சு இப்படி லைட்டாக தூக்கிட்டு வந்து நான் ஏன்னா அந்த ஷார்ட்டு வந்து நம்ம பேரலாம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல ஸோ ஏடி ஒருத்தர் தான் அதை ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஷார்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டு வந்து நான் கரெக்டாக வர்றப்ப பார்த்தா அந்த சைட் கார் அப்படி கொஞ்சம் தூரம் மேலே போயிட்டு வந்துச்சு நான் வந்து வேணாம் அந்த ஷார்ட்டே வேணாம் வாங்க என்ன பார்த்து திடீர்னு மாஸ்டர் அப்படின்னாரு நான் புரிஞ்சிச்சு பைக் மேட்ரு தான் ஏதோ போயிருக்கேன் என்ன சல்லம் அப்படின்னு ஓட்ட முடியல மாஸ்டர் பைக்கை அந்த பொண்ணுக்கும் நான் இன்னும் ஒன்று ஆயிருக்கோம் மாஸ்டர் ஓ மை ஜீசஸ் அப்போ நான் ராகவேந்திராக்கு சைலண்ட்டாக தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அப்புறம் அந்த பைக் காரணம் ப்ளீஸ் கம்மியார் அப்படின்னு போட்டேன் நான் அந்த தோல் மேலே கைப்பட்டேன் சரி பைக்கு சரியில்லைன்னு சொல் சொல்லுறது கூட எனக்கு பெருசாக ஃபீல் பண்ணல ஏன் என்னை பார்த்து அவ்வளோ கேவலமாக சிரித்தேன் அது மட்டும் என்னால் பொறுத்துக்க முடியலண்ணா இல்லை சார் இது எவனாலையும் ஓட்ட முடியாது சார் அந்த உலகத்தில் ஸோ அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் குதிரை சிரிச்சதுனா இருக்குண்ணா ஓ இந்த பைக்கே நீ இவ்வளோ ஓட்டுறியான்னு சிரிச்சிருக்கா அடுத்த என்னோட மேக்கிங்கில் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உங்கள் மேக்கிங்கில் பிடிக்காதுன்னா சான்ஸே இல்லை சார் ரெண்டு பேருமே டேரக்டர் ஸோ சான்ஸே இல்லை பிடிக்காத விஷயம் நான் கதை சொல்கிறது சார் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சொல்லுவார் வெளியெல்லாம் நரேட் பண்ண மாட்டாருன்னு சார் விஜயசூரிய சார் பட் என்கிட்ட நரேட் பண்ணதும் நல்லா தான் பண்ணார் பட் அதை விட எடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமிங் பார்க்கும்போதும் சரிங்க அப்புறம் அந்த சீனை வந்து முடிக்கிற விதமாக ஒரே ஷாட்லாம் ஒரு ஒரு இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்காரு இன்ட்ரோல் பிளாக்லாம் ஐயோ பிரமாதம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் ரெண்டு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்கலன்னா எப்படி உடனே டேட் கொடுக்குறேன்னு அவர் சொல்லுவார் நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவேன் தேங்க்யூ சார் உங்கள் கேரியரில் இதுவரை பொய் சொல்லி ஒரு படத்தை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா நிறைய படம் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் உண்மையே நேராக சொல்லிவிடுவேன் பிடிச்சா பிடிச்சி சொல்ல பிடிக்கலன்னா மன வலிக்காமல்
அதில் ஏதாவது அதில் மிஸ் ஆகுதுன்னா அது என்னுடைய கண்ட்ரோல் இல்லை அதனால் ப்ரொஃபஷ்னலாக எனக்கு ஜீரோ ரிக்ரெட் பர்சனலாக கொஞ்சம் ரிக்ரெட்ஸ் இருக்குது ஆமாம் இல்லை கரெக்ட் ஃப்ளோவில் போகிறோம் கரெக்டாக ஏன்னா என்னோடய பிளான் பிளான்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஏதாவது நீட்டாக பிளான் பண்ணுவேன் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிவிடுவேன் அது சம்டைம்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும் பட் பட் அந்த ஃபெயிலியர் என்பது என்னுடைய சோம்பேறித்தனத்தினாலேயோ என்னுடைய கவனக்குறைவினாலேயோ நடந்திருந்தால் தான் நான் ரிக்ரெட் பண்ணேன் ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அது ஆனால் அந்த நா நாளுக்கு நான் என்னுடைய உடல் பலத்தையோ மூளை பலத்தையோ இதைய கன்விக்ஷனையோ நான் விட்டதே கிடையாது என்றைக்குமே அதனால் அது கிடையாது இந்த படத்துல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது வரைக்கும் பார்த்தா அவர் வந்து காஞ்சனாலே பண்ணியிருக்காரு ஒரு கேரக்டரா ஒரு ஒரு ஸ்டாராக பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஸ்டாராக வளர்ந்துருக்காரு ஒரு 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 தமிழன் இந்தியா பூரா போய் ரீச் ஆகியிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு காஞ்சனாவை வந்து இன்றைக்கி நேரத்து கூட நாங்கள் வந்துட்டுருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்லிச்சு நான் காஞ்சனாவை அறுபது இடம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது அது அந்த பேர் இருந்தாலும் சூப்பர் அடி அடி நல்லா கிளாப்ஸ் அடிங்கப்பா சின்ன கரெக்ஷன் ஒரு பொண்ணுங்க இல்லை மூணு பொண்ணு பேசுனா இல்லை அந்த அந்த டைலாக் சொன்னது ஒரு பொண்ணு உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை விட நான் நல்ல இப்போ நான் எவ்வளோ நல்லது சொல்கிறேன் அது கூட பத்தலையா அவங்களுக்கு அப்போ உங்களை பற்றி நான் ஊர் ஃபுல்லாக எவ்வளோ நல்லது சொல்லி சொன்னேன் பாம்பேலேருந்து வந்தவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை அதான் சொல்ல அதான் சொல்ல ஹிந்தி அதான் உலக நான் விளக்க கம்மியாக சொன்னேன் நான் நான் கரெக்டாக தான் நான் சொன்னேன் அவர் இன்னமும் உங்க போல நான் கம்மியா பாடுற மாதிரி சார் இப்ப என்னனா ஒரு பொண்ணு இருந்தா ஒரு பொண்ணு மூணு பொண்ணு இருந்தா மூணு பொண்ணு ஓகேங்களா மூணு பொண்ணு இருந்தாங்க அதுல அந்த டயலாக் சொன்னது ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஆக மொத்த அந்த பொண்ணு சொன்னச்சா மூணு பொண்ணு இருந்தாங்க அந்த மூணு பொண்ணுங்களோ தனித்தனியா என்கிட்ட பேசும்போது நாங்க பாம்பேல இருந்து வரோம் இந்த காஞ்சனா படம் இப்ப சந்திரமிக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நாங்க அறுதோட அறுதோட எல்லாம் பார்த்தோம்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க ஆனா அவர்கிட்ட போகும்போது அவர் வரும்போது ஒரு பொண்ணு தான் சொன்னச்சு மீதி ரெண்டு பொண்ணு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்காங்க ஜாலியா பேசிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனா தே போத் வேர் லைக் சோ டெடிகேட்டட் அண்ட் சோ இன்டு த கேரக்டர் ஏன்னா என்னென்னா அந்த பைக் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட் முடிஞ்சோடனே வந்து தெரிஞ்சிச்சு பைக் சரியில்லை அப்படின்னு பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அங்கே நாங்கள் தாண்டிக்குடியில் இருக்கோம் அந்த மலை மேலே இருக்கோம் ப்ளஸ் அந்த டைப் ஆஃப் பைக்கு வித் தட் சைட் கார் வந்து வேறு ரெடி பண்ணலாமான்னு நான் ஆக்சுவலி கேட்டேன் மாஸ்டர் கேட்டேன் பட் ஆனால் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெடி ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஒரு பத்து நாள் ஆச்சும் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அப்புறம் நம்ம திலீப் சுப்ராயின் மாஸ்டர் தான் ஸ்டண்ட்டு அவர்கிட்டையும் நான் வந்து கேட்டு இது சேஃப் தானேன்னு நான் கேட்டேன் ஆமாம் ஓட்டுறது கொஞ்சம் முன்ன பின் இருக்கும் பட் ஆனால் சேஃப் தான் அப்படிலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சொல்லி ஆனால் தே டிட் அதாவது வந்து அவங்க சொல்கிற மாதிரி வந்து அது பின்னாடி வர்றது விழுகிற மாதிரி போதுனாலும் அவ்வளோ ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஏன்னா இஃப் தே ஹவ் ஜஸ்ட் டோல்ட் இந்த பைக்கை நான் ஓட்ட மாட்டேன் வேறு கொண்டு வாங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் இருக்கணும் பட் ஆனால் அவங்களும் அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து ஷூட் இதனால் டிலே ஏறக்கூடாதுன்றதுக்காக நாட் ஓன்லி திஸ் தே ஹவ் டேக் அண்ட் லாட் ஆஃப் ரிஸ்க் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் டு போத் Thank you, thank you so much sir. Thanks a lot. If you ask any questions, they will give you a spot on the answers. Thank you, thank you so much. Title sponsors GT Holidays, Tamil Nadu's number one travel company, Matrum, Madurai famous Jigirdanda, LLP, Be Healthy, Drink Healthy, Behind Oats Presents, Jigirdanda, Double X, Celebration Meet. GT Holidays, Tamil Nadu's number one travel company and Madurai famous Chikar Danda LLP, Be Healthy, Drink Healthy presents Behind Oats Chikar Danda XX Celebration Meet.